वेलकम टू नॉलेज इन्फिनिटी फ्रेंड्स तो 21 फरवरी 2018 को जो एस एस सी का एग्जाम हुआ था टायर टू का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए उसके हमने क्वेश्चन नंबर 85 फाइव पर डिस्कस कर लिए थे और आज इस वीडियो में हम लोग फर्दर 85 के बाद के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स लोग एस एस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या कुछ सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस तरह के वीडियोस के और अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो 85 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे तो 86 बोलता है ए माइनर सेल्स ए डायमंड टू ए ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 40 परसेंट एंड द ट्रेडेड सेल्स इट टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी इफ द कस्टमर पेज रूपीज फिफ्टी लैक्स टू बाय द डायमंड वट हैड इट कॉस्ट द माइनर तो बोलता है कि सपोज करो हमारे पास कोई एक माइनर है ठीक है जो उस डायमंड को माइन करता है ठीक है और जब वो माइन करता है तो वो उसको उस डायमंड को 40 परसेंट प्रॉफिट पे बेच देता है किसी ट्रेडर को ठीक है और ट्रेडर उसको 25 परसेंट प्रॉफिट पे बेच देता है किसी कस्टमर को ठीक है और जो कस्टमर है उसको जो है उस डायमंड की कॉस्ट पड़ती है 56 सिक्स लाख रुपीज़ ठीक है तो यहाँ पर हमको जो माइनर को जो उस डायमंड की जो कॉस्ट पड़ी है वो हमको कैलकुलेट करनी है ठीक है तो मैं मान लेता हूँ जो माइनर है उसको जो डायमंड की कॉस्ट पड़ी थी हमारी एक्स रुपीज़ थी ठीक है अब देखिए उसने अगर इस डायमंड को 40 परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है तो इसका मतलब है कि जो ट्रेडर ने उसको जो खरीदा होगा वो उसने हमारा 1.1.4 पॉइंट एक्स रुपीज़ में खरीदा होगा ठीक है क्योंकि जो हमारा 40 परसेंट होता है वो हमारा फोर्टी अपॉन हंड्रेड होता है यानी हमारा पॉइंट के इक्वलेंट होता है ठीक है तो यानी जो माइनर ने जो ट्रेडर को बेचा था वो उसने वन एक्स में हमारा बेचा होगा ठीक है अब क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर ने भी 25 परसेंट कमाया है तो ट्रेडर ने जो कस्टमर को बेचा होगा वो बेचा होगा हमारा 1.4 पॉइंट फोर एक्स इंटू वन में ठीक है ना क्योंकि 25 परसेंट हमारा 0.25 टू इक्वलेंट हमारा होता है ठीक है तो हम तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 1.5 पॉइंट फाइव इंटू एक्स और इंटू वन है वो हमारा फिफ्टी सिक्स लैख रुपीज़ के बराबर था ठीक है तो यहाँ से हम लोग अपने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 56 और अपॉन 1.4 ठीक है और 1.25 को मैं 5 बाई फोर लिख सकता हूँ ठीक है तो उसको मैं 5 बाई फोर लिख लेता हूँ ठीक है तो 1.4 से ये हमारा 40 टाइम्स कट हो जाएगा ठीक है और 5 से मेरा 8 बार कट जाएगा ठीक है और ये आ जाएगा मेरा एट इंटू फोर जो कि हमारा 32 होता है ठीक है यानी जो हमारा माइनर था उसको उस डायमंड की कॉस्ट बत्तीस लाख रुपये पड़ी थी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हैं A grocer had 1600 kgs of wheat. He sold a part of it at 20% profit and the rest at 12% profit, so that he made a total profit of 17%. How much wheat in kg did he sell at 20%? So, I will solve this question with mixture and allocation. And after that, I will solve this question with the help of the average. So, what do you have to do in the mixture and allocation? The first part is that you have to make 20% profit. So, you have to make plus 20%. Okay, plus means that it has to be profit and minus means that it has to be loss. And here, it has to be 12% profit. So, here, I have to write plus 12% profit. लिख लेता हूँ ठीक है और जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसको आपको बीच में लिखना है ठीक है तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसको 17 परसेंट का ठीक है अब आपको क्या करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इसको माइनस करना है ठीक है क्रॉस में तो अगर आप इसको क्रॉस में माइनस करते हो तो ट्वेंटी में से मेरा सेवनटीन गया तो यहाँ पर मेरा थ्री बचता है ठीक है और यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ क्रॉस में तो यहाँ पर मेरा फाइव आ जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर आपको साइन नहीं देखना पड़ेगा ठीक है आपको यहाँ पर साइन चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपका माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपका तो ये जो आपका फाइव और थ्री मिला है ये इसकी क्वांटिटी है ठीक है जो उसने बीस परसेंट बेचा है उसमें उसका पांच पार्ट था और जो उसने बारह परसेंट पर बेचा है उसका तीन पार्ट था ठीक है तो ये ऊपर जो है ये उसके परसेंटेज प्रॉफिट है और नीचे जो आएगी वो हमारी क्वान्टिटी आ जाएगी ठीक है कितनी क्वान्टिटी वो हमारी बेच रहा था उस चीज़ की ठीक है यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि जो बीस परसेंट था वो उसने फाइव एक्स बेची थी और जो उसने 12 परसेंट पर बेची वो उसने 3x एक्स क्वान्टिटी बेची थी ठीक है तो मैं मान सकता हूँ कि जो टोटल क्वांटिटी वो वो मेरी 5x एक्स प्लस थ्री यानी 8x के बराबर थी ठीक है तो टोटल क्वांटिटी अगर मेरी 8x के बराबर है जो हमको 1600 दी गई है ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी 200 आ जाएगी ठीक है तो अगर x की वैल्यू मेरी टू आ गई है तो हमको क्वान्टिटी निकालनी है जो उसने बीस परसेंट प्रॉफिट पर बेची है ठीक है और बीस परसेंट प्रॉफिट पर उसने हमारी फाइव बेची थी ठीक है तो फाइव हमारा क्या हो जाएगा फाइव इंटू टू यानी ये मेरा थाउजेंड के मेरा 
आंसर मेरा आ जाएगा ठीक है तो ये तो हमारा मेथड हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन का ठीक है और एवरेज से आपको कैसे सॉल्व करना है ठीक है आपको क्या करना है जो आपका सोलह ये जैसे ये आपका टोटल है सोलह सौ के जी ठीक है और आपको जो है क्वांटिटी निकालनी है बीस परसेंट जो प्रॉफिट पे आपने उस गेहूँ को बेचा है ठीक है तो तो जो बीस परसेंट वाला है उसकी क्वांटिटी आप एक्स मान लीजिए ठीक है तो जो सोलह बारह वाला होगा क्वान्टिटी हो जाएगी आपकी सोलह सौ माइनस के बराबर ठीक है क्योंकि टोटल वीट हमारा सोलह सौ था ठीक है इनका जो एवरेज प्रॉफिट आया वो मेरा सेवनटीन के बराबर आया ठीक है तो यहाँ से मैं अगर इन दोनों का अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूँ तो जो इसकी क्वांटिटी थी 20 परसेंट वाले की वो आ जाएगा मेरा 20 परसेंट इंटू एक्स और प्लस 12 परसेंट इंटू सोलह माइनस का एक्स ठीक है और अपॉन जो मेरी टोटल क्वांटिटी थी और टोटल क्वांटिटी मेरी थी सोलह सो ठीक है तो यहाँ से मैं परसेंटेज से मैं सारे परसेंटेज कट कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज लिखने की जरूरत भी नहीं है ठीक है तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा ट्वेंटी एक्स और प्लस ट्वेल्व इंटू सिक्सटीन हंड्रेड और माइनस का ट्वेल्व एक्स ठीक है और ये बराबर आ जाएगा हमारा सत्रह इंटू सोलह सौ के ठीक है तो अगर मैं इन दोनों को लूँ तो ये आ जाएगा मेरा एट एक्स बराबर ये आ जाएगा मेरा सोलह और सेवनटीन माइनस का ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी सिक्सटीन हंड्रेड फाइव और अपॉन एट ठीक है तो ये मेरा दो सौ हो जाएगा कट और यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे थाउजेंड के मुझे मिल जाएगी ठीक है तो आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यूज टू व्हीलर डीलर सेल्स स्कूटर फॉर रुपीज फोर्टी सिक्स थाउजेंड एंड मेक सम लॉस इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज फिफ्टी एट थाउजेंड हिज प्रॉफिट वुड है लॉस वट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर तो बोलता है कि उसने स्कूटर को जब छियालीस हज़ार रुपये पर बेचा तो उसको कुछ लॉस हुआ था ठीक है और जब उसने उसे फिफ्टी एट थाउजेंड पर बेचा तो उसको जो लॉस हुआ था उसका दोगुना उसे फ़ायदा हुआ है ठीक है तो मैं मान लेता हूँ कि जो उसको लॉस हुआ था वो हमारा एक्स रुपीज़ था ठीक है तो अगर लॉस उसको एक्स रुपीज़ हो रहा है छियालीस हज़ार पे बेचने पर इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था या जिस प्राइस पर उसने उस चीज़ को खरीदा था वो हमारी फोर्टी सिक्स थाउजेंड और प्लस एक्स रुपीज़ रहा हुआ ठीक है क्योंकि उसको एक्स रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है ठीक है और वो बोलता है कि जो फिफ्टी थाउजेंड है जो फिफ्टी एट थाउजेंड है वो आपका बराबर है कॉस्ट प्राइस प्लस टू एक्स के ठीक है ना तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो फिफ्टी एट थाउजेंड है वो मेरा बराबर है कॉस्ट प्राइस प्लस टू एक्स के ठीक है ना क्योंकि उसने उस पर टू एक्स का प्रॉफिट गेन किया है ठीक है ना तो यहाँ से हम मैं अगर सी की जगह मैं फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस एक्स डालूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा मुझे फोर्टी सिक्स थाउजेंड और प्लस का थ्री एक्स ठीक है तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारी ट्वेल्व थाउजेंड और अपॉन का थ्री ठीक है यानी हमारी फोर थाउजेंड आ जाएगी ठीक है तो अगर एक्स की वैल्यू हमारी फोर थाउजेंड आ गई तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा आपका छियालीस सौ छियालीस हज़ार और प्लस का चार हज़ार रुपये ठीक है यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो आपका फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ था ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट का मतलब है जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट की जगह वन अपॉन हंड्रेड ठीक है जब आप किसी चीज़ को परसेंट में चेंज करते हो तो वहाँ पर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हो ठीक है और जब आप इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो वहाँ पे आपको हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मेरा जीरो पॉइंट जीरो एट अपॉन हंड्रेड आ जाएगा ठीक है और एक सौ बीस परसेंट की जगह आ जाएगा मेरा एक सौ बीस बटे सौ ठीक है और हमको ये निकालना है फिफ्टी थाउजेंड का ठीक है तो यहाँ से मेरा चार जीरो से मेरा चार जीरो जाएंगे मेरे कट ठीक है तो ये आ जाएगा मेरा अगर मैं फाइव से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा मैं जीरो पॉइंट फोर और इन टू ठीक है तो यह आ जाएगा मेरा ट्वेल्व फोर जा फोर्टी ठीक है यानी फोर्टी एट हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है इस चीज़ को सॉल्व करके तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं वैन ए नंबर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी फोर इट बिकम्स वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट सेल्फ वट इज़ द नंबर तो मैं मान लेता हूँ जो हमारा नंबर था हमारा एक्स था ठीक है तो नंबर को चौबीस से इंक्रीज करने का मतलब है कि उसमें चौबीस में एड कर रहा हूँ ठीक है और ये बराबर हो जाता है वन हंड्रेड तो वन हंड्रेड का मतलब है वन पॉइंट वन फाइव ऑफ एक्स ठीक है ना क्योंकि 115 परसेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 115 अपॉन 100 ठीक है और ये मेरा 1.15 के बराबर होता है ठीक है तो इसको मैं 1.15 पॉइंट वन फाइव इंटू एक्स लिख सकता हूँ ठीक है तो अगर मैं x को मैं यहाँ ले जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 24 फोर इजकल टू जीरो पॉइंट वन ठीक है तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा 24 और बटे 0
अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता है ठीक है अगर मैं पॉइंट वन फाइव से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन और फिफ्टी सिक्स नाइन्टी ठीक है तो वन सिक्सटी मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है तो जो नंबर था हमारा वो हमारा वन सिक्सटी था ठीक है तो उन्हें शुरू से हम कर दें टू नंबर आर फोर्टी परसेंट एंड एट्टी परसेंट लेसर देन ए थर्ड नंबर बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स जब आपको कुछ कंपैरिजन पूछा जाता है ठीक है परसेंटेज वगैरह में तो आप क्या करते हैं आप मर्जी से जिस नंबर के रिगार्डिंग आप कंपेरिजन पूछा गया है या जो नंबर आपका कॉमन है ठीक है जैसे यहाँ पे आपका थर्ड नंबर यहाँ पे आपका कॉमन था ठीक है क्योंकि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को कंपेयर किया गया आपका थर्ड नंबर से ठीक है तो मैं मान लेता हूँ जो थर्ड नंबर था वो मेरा हंड्रेड था ठीक है मैं बोलता है जो आपका फर्स्ट नंबर है वो चालीस परसेंट कम है सौ से ठीक है ना जो जो मेरा थर्ड नंबर था ठीक है तो इसका जो सौ का जो चालीस परसेंट होता है वो हमारा फोर्टी होता है ठीक है तो यानी ये जो फर्स्ट नंबर था वो हमारा सिक्सटी रहा होगा ठीक है ना क्योंकि चालीस परसेंट कम है थर्ड नंबर से ठीक है और ये अगर एट्टी परसेंट कम है तो ये हमारा ट्वेंटी रहा होगा थर्ड नंबर ठीक है क्योंकि हमारा एट्टी परसेंट कम है थर्ड नंबर से तो अब बोलता है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर तो हमको इस नंबर को सेकंड नंबर को इंक्रीज करना है कुछ परसेंटेज जिससे हमारा फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमको इसको इस नंबर को प्लस फोर्टी इसमें हमको करना पड़ेगा ठीक है यानी हमको सेकेंड नंबर को फोर्टी से इंक्रीज करना पड़ेगा तभी हमारा थर्ड नंबर के बराबर हो जाएगा ठीक है तो जो इंक्रीमेंट हुआ है अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना हो तो वो बराबर आ जाएगा मेरा जो हम, हमने इंक्रीमेंट किया है फोर्टी और जिस नंबर में हमने इंक्रीमेंट किया यानी ट्वेंटी में और इन टू हंड्रेड ठीक है क्योंकि इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव ये मेरा फाइबर हो जाएगा कट और चालीस पंच दो सौ मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है यानी उस नंबर को हमें सेकंड नंबर को टू हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा उसको फर्स्ट नंबर के बराबर करने के लिए ठीक है तो उन्हें सोचने को करते हैं प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज फ्रॉम रुपीज पर लीटर टू रुपीज पर लीटर हाउ मच शुड बी द कंजन ऑफ डीजल be reduced in percentage so as to increase expenditure only फाइव परसेंट तो देखिए फ्रेंड जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ठीक है यानी जो आपका खर्च होता है एक्सपेंडिचर वो आपका बराबर होता है जो प्राइस है आपका पर क्वान्टिटी या पर लीटर या पर के जी और इन टू जो आप उसका कंजम्पन कर रहे हो ठीक है ना मतलब जितनी क्वान्टिटी आप यूज कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर आपको दो सीनरियो दिए गए हैं ठीक है तो पहले में आपका जो जो फर्स्ट है एक्सपेंडिचर या जो आपका खर्च हुआ है उसको मैं ईवन मान लेता हूँ ठीक है तो पहले जो हमारा प्राइस था हमारा फोर्टी फाइव रुपीज़ था ठीक है और जो हमारा कंजप्शन था उसको मैं यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी कुछ मान सकते हो ठीक है या फिर आप अपनी मर्जी से उसको कंजप्शन को आप मैं उसको हंड्रेड मान लेता हूँ ठीक है कि मैं हंड्रेड लीटर पहले पेट्रोल खरीद रहा था ठीक है तो कंजप्शन जगह मैं हंड्रेड मान लेता हूँ ठीक है और जब हमारा सेकेंड टाइम जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा यहाँ पर उसने कहा कि उसको हमने पाँच से इंक्रीज कर दिया है ठीक है तो उसको मैं लिख सकता हूँ पाँच परसेंट अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो ये वन पॉइंट जीरो फाइव ई वन के बराबर हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसको हमने पाँच परसेंट से इंक्रीज कर दिया ठीक है तो ये बराबर आ जाएगा हमारा फिफ्टी इंटू अब इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ठीक है जो हमारा नया कंजप्शन आ रहा है ठीक है तो मैं अगर अब इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा मेरा ई से मेरा कट हो जाएगा ई तो ये आ जाएगा मेरा सॉरी मैं अगर सेकेंड को सेकेंड अपॉन फर्स्ट करता हूँ ठीक है तो याद आएगा मेरा वन अपॉन वन पॉइंट जीरो फाइव इजकल टू याद आएगा मेरा फिफ्टी इंटू एक्स और अपॉन फोर्टी फाइव इंटू फिफ्टी ठीक है फोर्टी फाइव इंटू हंड्रेड सॉरी ठीक है तो ये फिफ्टी से मेरा दो बार हो जाएगा कट ठीक है और याद आएगा पैंतालीस दूनी नब्बे ठीक है यानी यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी नाइन्टी इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव ठीक है तो ये बराबर आ जाएगा मेरा नाइन्टी और प्लस फोर पॉइंट फाइव ठीक है तो याद आएगा मेरा टोटल नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव ठीक है तो पहले जो हमारा तो, तो पहले जो हमारा कंजप्शन था वो हमारा हंड्रेड था और अभी हो गया हमारा नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव ठीक है यानी जो हमारा डिक्रीज हुआ है वो हमारा हुआ है हंड्रेड माइनस का नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव यानी फाइव पॉइंट फाइव का हमारा डिक्रीज हुआ है ठीक है अब क्योंकि हमने जो कंजप्शन था हमारा हंड्रेड ही था ठीक है तो जो हमारा परसेंटेज चेंज होगा वो भी हमारा फाइव पॉइंट ही हो जाएगा ठीक है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है कि जो आपका चेंज हो जाएगा परसेंटेज में वो जाएगा आपका 5.5 पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड और अपॉन जो आपका टोटल कंजप्शन था पहले ठीक है तो 100 तो 100 से मेरा हंड्रेड कट हो जाएगा और ये मेरा 5.5 परसेंट आ जाएगा ठीक है और या फिर आप ये भी कर सकते हो आप यहाँ पर इसकी जगह कुछ क्वांटिटी भी आप अपनी तरफ से मान सकते हो ठीक है ना जो मेथड आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस मैथड को यूज कर सकते
एटीन हंड्रेड और टाइम था उसका फाइव आवर ठीक है तो ये आ जाएगा आपका थ्री सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ठीक है तो अब मुझे अगर किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ पर मुझे फाइव बाई एटीन से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो ये आ जाएगा मेरा थ्री सिक्सटी इंटू ठीक है तो अट्ठारह से मेरा बीस बार हो जाएगा और बीस पंजे मेरा सौ आ जाएगा ठीक है यानी जो प्लेन की स्पीड थी वो हमारी सौ मीटर पर सेकेंड थी ठीक है तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इफ ए बोट गोज अप स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट फोर्टी किलोमीटर पर आर वट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आर फॉर द टोटल जर्नी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब बोट हमारी दो डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल है वो हमारी सेम होगी ठीक है तो जब हमारी जो डिस्टेंस होती है वो जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस हमारी सेम होती है तो वहाँ पर जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है हमारी टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू के बराबर ठीक है जब हमारी डिस्टेंस सेम होती है ठीक है तो यहाँ पर वी वन में चौबीस मान लेता हूँ और वी टू में फोर्टी मान लेता हूँ ठीक है तो क्या आ जाएगा मेरा टू इंटू ट्वेंटी फोर और इंटू फोर्टी अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी ठीक है तो ये आ जाएगा मेरा तो मैं अगर फोर से कट करूँ तो पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूँ सिक्सटी फोर ये आ जाएगा टू इंटू ट्वेंटी फोर इंटू फोर्टी ठीक है तो चार से छः बार कट गया सोलह बार कट गया ठीक है और ये दस बार कट गया चार से और ये चार बार कट गया ठीक है और चार से अगर मैं काटूँ तो तीन बार कट जाएगा और ये पाँच बार ठीक है तो ये आ जाएगा मेरा टू थ्री सिक्स और सिक्स फाइव जो थर्टी ठीक है यानी थर्टी किलोमीटर पर आर उसकी एवरेज स्पीड थी ठीक है होल जर्नी में ठीक है तो जब आपकी डिस्टेंस सेम हो तो वहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड टू वी वन वी टू अपन वी वन और वी टू के बराबर होती है ठीक है और जब आपका टाइम सेम हो तो वहाँ पर जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो आपकी वी वन प्लस वी टू अपॉन टू के बराबर होती है ठीक है तो इन दो फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं टू बाइकर्स ए एन बी स्टार्ट एंड राइड एट सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आर एंड सिक्सटी किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर दी मीट आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स हाउ फार इन किलोमीटर वर्ड दे आर फ्रॉम ईच अदर वैन दे स्टार्टेड तो जो फर्स्ट बाइकर है हमारा ए बाइकर वो सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आर से जा रहा है ठीक है और जो सेकेंड बाइकर है वो दूसरे वाले की तरफ आ रहा है सिक्सटी किलोमीटर पर आर से ठीक है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी इक्वल एंड जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी हमारी सेवेंटी फाइव प्लस सिक्सटी के बराबर ठीक है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो उनकी जो स्पीड है वो हमारी एड हो जाएगी ठीक है तो जो उनकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो आपकी इस रिलेटिव स्पीड के थ्रू ही ट्रेवल होगी ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 135 किलोमीटर पर आवर ठीक है मतलब ये कि जो कम्बाइंड जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी वो आपकी 135 किलोमीटर पर आवर के बराबर ठीक है तो वो बोलता है कि वो 20 मिनट में कितना ट्रैवल करेंगे ठीक है तो एक घंटे में वो लोग एक किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ठीक है और अब बीस मिनट में वो ट्रैवल करेंगे मैं अगर इसको वन बाई से मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है क्योंकि एक घंटे में होते हैं हमारे साठ मिनट ठीक है तो 20 मिनट में जो हमारे घंटे हो जाएंगे वो हमारे वन बाई थ्री घंटे हो जाएंगे ठीक है ना क्योंकि अगर मैं ट्वेंटी बाई सिक्सटी करूँगा तो ये मेरा वन बाई थ्री आर के बराबर आता है ठीक है तो मैं अगर इसको वन बाई मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से हम लोग 20 मिनट में जिन्होंने दोनों ने मिलकर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ठीक है तो याद आएगा हमारा थ्री फोर जो और थ्री फाइव जो यानी फोर्टी किलोमीटर वो दोनों मिलकर ट्रैवल कर लेंगे बीस मिनट में ठीक है तो अगर आप लोग को ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि देखिए जो बीस मिनट है ये जो ए है ये भी आपका 20 मिनट चला होगा ठीक है और जो बी है वो भी आपका 20 मिनट चला होगा ठीक है तो ए ने जो 20 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है मैं उसको डी से डिनोट करूँ तो ये हो जाएगी हमारी 75 फाइव इंटू वन बाई थ्री ठीक है क्योंकि 20 मिनट हमारा एक बटे तीन घंटे के बराबर होता है ठीक है तो ये आ जाएगा आपका पच्चीस किलोमीटर ठीक है और जो आपका डी भी हो जाएगा जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आ जाएगा आपका सिक्सटी इंटू वन ये आ जाएगा आपका बीस किलोमीटर ठीक है तो मैं अगर दोनों ने अगर डिस्टेंस ट्रेवल करी इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मैं टोटल डिस्टेंस अपनी कैलकुलेट कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ से भी जोड़ के मुझे 45 किलोमीटर मुझे अपना आंसर मिल जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नाइन्टी सिंह बोलता है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज सिक्सटी किलोमीटर पर आर फॉर हाउ मनी मिनट्स डस द बस स्टॉप पर आवर तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है यहाँ पर आपको दो सीनोरी दिए गए हैं ठीक है कि जो बस की जो अपनी स्पीड है वो आपको एट्टी किलोमीटर पर आवर दी गई है ठीक है लेकिन उसकी जो एवरेज स्पीड है स्टॉपेज को मिला के वो आपको सिक्सटी किलोमीटर पर आर दी गई है ठीक है तो हम अगर एक घंटे की बात करें तो एक
वो हमारी सिक्सटी किलोमीटर पर आवर हो जाती है ठीक है तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो अपनी एवरेज स्पीड की वजह से ट्रेवल करेगी ठीक है तो एक घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो अपनी साठ किलोमीटर ट्रेवल करेगी ठीक है तो अगर हम लोग स्टॉपेजेस को हटा दें तो कितना टाइम लेगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अगर ठीक है कि एक घंटे में वो लोग अगर वो सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड चलता है तो वो साठ किलोमीटर ट्रैवल करता है ठीक है तो अगर हम लोग साठ किलोमीटर को अगर हम आ, अगर हम लोग अपना जो हमारा स्टॉपेज का टाइम था अगर उसको एक्सक्लूड कर दें तो अगर वो अपनी एट्टी की स्पीड से चलता तो वो इस साठ किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने समय में ट्रैवल करता है सिक्सटी अपॉन एट्टी आर्स में ठीक है तो मैं अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा सिक्सटी इंटू सिक्सटी अपॉन एट्टी ठीक है तो ये मेरा ये कट गया और ये मेरा टू थ्री जै सिक्स और टू फोर जै एट आ गया और फोर से मेरा फिफ्टी टाइम्स कट गया ठीक है यानी वो पैंतालीस मिनट में इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता जो साठ किलोमीटर है अगर वो एट्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ठीक है अब लेकिन वो इसको साठ मिनट में ट्रैवल कर रहा है ठीक है ना क्योंकि जो उसकी एवरेज स्पीड है वो उसकी साठ किलोमीटर पर आवर ठीक है इसका मतलब है कि वो पंद्रह मिनट कहीं पर रोक रहा है ठीक है ना तो ये आपका स्टॉपेज टाइम हो जाएगा ठीक है ना तो फिफ्टीन मिनट आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी कोई चीज़ चल रही है वो जो अपनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो अपनी एवरेज स्पीड की वजह से ट्रैवल करेगी ठीक है ना तो इसलिए उसने एक घंटे में वो साठ किलोमीटर चली होगी ठीक है तो अगर हमको उसका स्टॉपेज टाइम निकालना है तो हमको उसका पहले वो वाला टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो उसकी अपनी जो उसकी वैल्यूसिटी है वो किस वैल्यूसिटी से चल रहा है ठीक है ना तो उसके थ्रू अगर हम वो वाला टाइम निकाल दें कि जितने टाइम वो ट्रैवल कर रही है तो हम लोग अपना जो टाइम उसने डिले किया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट हम करते हैं इन टू ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाई एट परसेंट वट विल विद कंपाउंड इंटरेस्ट अन इन रुपीज ऑन रुपीज टेन लैख इन टू ईयर्स एट द सेम रेट ठीक है तो बोलता है कि दो साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो हमको आठ परसेंट का मिला है ठीक है तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा वो मेरा चार परसेंट रहा होगा ठीक है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो हमारा हर साल के लिए सेम रहता है ठीक है तो अगर मुझे दो साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो हो जाएगा मेरा फोर प्लस फोर इंटू फोर इंटू फोर अपॉन हंड्रेड ठीक है तो ये मेरा आ जाएगा एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट ठीक है ना तो जो दो साल का हमारा कोल इंटरेस्ट आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमारा एट पॉइंट सिक्स परसेंट आ जाएगा ठीक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे निकालते हैं मैं अगर बोलता हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मान लूँ कि फर्स्ट ईयर का मेरा एक्स परसेंट है और सेकेंड ईयर का मेरा वाई परसेंट है तो जो इनका जो दोनों ईयर्स का जो मेरा कम कंबाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन हंड्रेड के बराबर ठीक है ना तो ये आपका कंबाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ठीक है ना यहाँ पे हमको एक्स और वाई की जगह हमको चार चार ही दिया गया है ठीक है ना क्योंकि पहले साल में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चार ही था दूसरे साल में हमारा चार ही था ठीक है ना तो यहाँ पर हमारा जो इक्वलेंट जो हमको दो साल के बाद इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमको अब आठ की जगह एट मिलने वाला है ठीक है यहाँ पर अगर मैं दस तो यहाँ पर अगर मैं दस लाख का अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट के अकॉर्डिंग तो एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट की जगह मैं परसेंट काट के इसको अपॉन हंड्रेड कर सकता हूं ठीक है तो हंड्रेड से मेरा ये दो जीरो मेरे कट हो गए ठीक है तो ये हो गया मेरा दस हजार तो ये आ जाएगा मेरा एट वन सिक्स और डबल जीरो ठीक है यानी इक्यासी हजार में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा इस दस लाख रुपये पर ठीक है दो साल के लिए ठीक है तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ट्वेंटी वन फेबरी का इसके मुझे नाइन तक के क्वेश्चन मिले हैं ठीक है तो अगर आप लोगों को इसके बाद के पोजिशन मिले तो आप लोग मुझे नीचे दी गई जीमेल आईडी पे सेंड कर देना ठीक है या या फिर आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना ठीक है ना क्योंकि मुझे इसके बाद के क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए ठीक है ना और जो 97 के जो आंसर की थी वो भी मुझे नहीं मिल पाई है ठीक है ना जो उसके ऑप्शन थे ठीक है तो ये हमारा ट्वेंटी फरवरी का भी क्वेश्चन पेपर लगभग खत्म ही हो गया ठीक है बस अब आप लोगों के पाँच क्वेश्चन बने जो मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के छोड़ दिए थे ठीक है तो उन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा ठीक है तो ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस